हेलो एवन गाइस सो उस वीडियो में हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं वो बेसिकली क्या है प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज़ अ ड्यूट ने नंबर और नॉट यानी कि बेसिकली मुझे एक प्रोग्राम देखना है जिसमें मुझे करना क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक नंबर है या फिर अगर मैं एक नंबर इनपुट कराता हूँ तो मुझे वो चेक करके बताना है कि वो ड्यूट ने नंबर है या नहीं है ठीक है तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि ड्यूट ने नंबर्स क्या होते हैं राइट तो ड्यूट ने नंबर्स हमारे कुछ ऐसे परफेक्ट क्यूब्स होते हैं ध्यान से सुनना हमारे कुछ ऐसे परफेक्ट क्यूब्स होते हैं जिनके डिजिट्स का अगर हम सम करें तो हमें वो सम बेसिकली किसके इक्वल आना चाहिए उनके क्यूब रूट के इक्वल आना चाहिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 512, 512 ट्वेल्व एक परफेक्ट क्यूब है क्यों क्योंकि हमें पता है एट का क्यूब क्या होता है 512 होता है सो so, 512 क्या है एक एक परफेक्ट क्यूब है सो so, अगर मैं फाइव को मैं नोटिस करूँ तो इसके डिजिट्स क्या है फाइव वन एंड टू तो अगर मैं इन डिजिट्स का सम कर दूँ यानी कि फाइव प्लस वन प्लस टू इज इक्वल टू वट फाइव प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स एंड सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू वट एट एंड एट इज इज इक्वल टू वट फाइव हंड्रेड ट्वेल्व का क्यूब रूट है ना तो हमने जो डिजिट्स का सम करा फाइव हंड्रेड ट्वेल्व की वो बेसिकली किसके इक्वल आ गया जो उसका क्यूब रूट है उसके इक्वल आ गया तो इस टाइप के जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं ड्यूट ने नंबर्स बोलते हैं ठीक है तो इसके लिए मैंने प्रोग्राम लिखा है और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और आपको आराम से बड़े ईजिली आपको समझ आ जाएगा ठीक है सबसे पहले क्या करा मैंने मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड करा ठीक है देन मैंने नेम स्पेस लिखा देन मैंने मेन फंक्शन बनाया देन मैंने कुछ हमारे वेरिएबल्स को मैंने क्या कर दिया डिक्लेयर करा और मैंने एक वेरिएबल जो सम है उसको मैंने इनिशलाइज भी कर दिया किसके साथ जीरो के साथ इनिशलाइज कर दिया ठीक है देन उसके बाद मैंने क्या करा मैंने सी आउट के थ्रू एक मैसेज प्रिंट कराया क्या एंटर अ नंबर यानी कि मुझे एक नंबर एंटर कराना है यानी कि मैं सिंपल यूज़र से वैल्यू मांगना चाहता हूँ फिर मैंने क्या करा सीन करके एन कर दिया सीन मतलब हम पता आपको क्या करते हैं जब हम यूज़र से वैल्यू मांगते हैं सो मैं एक बेसिकली नंबर इनपुट कर इनपुट कराना चाहता हूँ लेना चाहता हूँ और वो वैल्यू किस में स्टोर जाएगी एन में स्टोर हो जाएगी अब मैंने क्या करा एक ओ नाम का मैंने वेरिएबल लिया था देखिए याद आया मैंने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है तो मैंने उस उसमें क्या कर दिया मैंने ओ आर कर दिया यानी कि बेसिकली जो भी मैं नंबर इनपुट कराऊँगा एन उसकी वैल्यू ओ में भी स्टोर हो जाएगी यानी कि जो भी आप नंबर लोगे वो वैल्यू ओ में भी स्टोर हो जाएगी सिंपल देन अब देखो अब आपको पता है कि मैंने बताया कि ड्यूट ने नंबर क्या होता है कि जो परफेक्ट क्यूब्स होते हैं उनका डिजिट का सम करना पड़ता है फिर हमें चेक करना पड़ता है कि उनका सम बेसिकली उनके क्यूब रूट यानी कि उस नंबर के क्यूब रूट के इक्वल है या नहीं है तो बेसिकली आपको पता है कि इसमें आपको जो नंबर लोगे उसका क्यूब उसका क्यूब तो निकालना पड़ेगा तो उसका क्यूब निकालने के लिए मैंने वेरेबल लिया सी करके जिसमें मैं क्या कर दूँगा जो भी नंबर इनपुट कराऊँगा उसका क्यूब स्टोर हो जाएगा सी के अंदर ठीक है तो एन सपोज करो कोई भी नंबर लोगे तो एन का क्यूब यानी कि एन का क्यूब आपको पता है क्या होगा कोई भी नंबर ले सकते हो उसका क्यूब किस में स्टोर हो जाएगा सी में स्टोर हो जाएगा देन उसके बाद मैंने क्या करा टेम्प टी एम पी में नाम के मैंने एक वेरिएबल ऊपर क्या करा था मैंने डिक्लेयर करा था उसको मैंने इस इक्वल टू क्या कर दिया सी यू बी कर दिया सो so बेसिकली क्या होगा जो हमारा क्यूब की वैल्यू होगी वो टी एम पी यानी कि टेम्प में भी स्टोर हो जाएगी ठीक है देन उसके बाद बहुत ही सिंपल लॉजिक जो हम काफ़ी सारे जो पीछे प्रोग्राम हम करके आ रहे हैं उसमें देख चुके हैं कि अगर जब हमें डिजिट्स का सम निकालना होता तो हम कैसे निकालते हैं ठीक है क्योंकि अब आपको क्यूब आपको परफेक्ट क्यूब मिल चुका है जो भी आप नंबर लोगे आपको परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा सी यू में स्टोर हो जाएगा देन आपको करना क्या है बेसिकली जो हमारे परफेक्ट क्यूब्स हैं यानी कि है ना कोई भी हो सकता है नंबर के हिसाब से देन हमें उसके डिजिट्स का सम करना है तो ये तो बिल्कुल वही सेम वाला क्वेश्चन वही वाला प्रोग्राम हो गया बेसिकली जब हमें डिजिट्स ऑफ सम निकालना पड़ता है ना यानी कि जो भी हमारी डिजिट्स होती हैं उनका सम निकालना पड़ता है सॉरी सम ऑफ डिजिट्स निकालना पड़ता है तो एग्जैक्टली सेम लॉजिक हम सी यू के लिए लगाएंगे ठीक है तो हमें क्या करना है सिंपल वाइल सी यू बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि सी यू बी जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक हमें क्या करना है बेसिकली हमें उसका क्या करना है डिजिट्स का सम निकालते रहना है तो फिर भी मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एग्जाम्पल के लिए मैंने नंबर लिया यानी कि एन के लिए ली मैंने एट तो सी यू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व क्योंकि सी यू बी इज इक्वल टू वट क्यूब ऑफ एन ठीक है तो सी यू बी हो जाएगा हमारा फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व देन कंडीशन चेक होगी वाइल फाइव हंड्रेड ट्वेल्व इज नॉट इक्वल टू जीरो विच इज़ करेक्ट बिकॉज फाइव हंड्रेड ट्वेल्व इज नॉट इक्वल टू जीरो दैन अंदर आएगा दैन डी आई जी डी आई जी मतलब रिप्रेजेंट करे डिजिट ठीक है टू डी आई जी इज इक्वल टू क्यूब यानी कि सी यू बी क्यूब मॉड टेन यानी कि फाइव हंड्रेड ट्वेल्व मॉड टेन एंड फाइव हंड्रेड ट्वेल्व मॉड टेन इज इक्वल
देन अगेन कंडीशन चेक होगी वाइल फिफ्टी वन इज नॉट इक्वल टू जीरो विच इज़ एब्सोल्यूटली अगेन करेक्ट देन अगेन अंदर आएंगे देन हम देखेंगे डी आई जी इज इक्वल टू सी यू बी मॉड टेन तो फिफ्टी वन मॉड टेन इज इक्वल टू वन वन देन हमें आप नोटिस कर सकते हैं पहले हमें टू मिला फाइव हंड्रेड टू में से पहले हमें डिजिट मिली टू लास्ट अब सेकेंड लास्ट डिजिट मिल गई हमें वन तो वो डी आई जी में स्टोर हो गया अगेन देन क्या हो जाएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस डी आई जी तो प्रीवियस एक्सिक्यूशन में हमें डी सम कितना मिला था हमें सम मिल गया था टू ठीक है अब क्या हो जाएगा टू प्लस वन क्योंकि डी आई जी की वैल्यू वन है तो आपने नोटिस करा कि जो लास्ट डिजिट है फाइव हंड्रेड ट्वेल्व की टू प्लस और उसकी जो सेकेंड लास्ट डिजिट है वन वो दोनों अब ऐड हो गई क्योंकि हमें तो अभी दो डिजिट हमने टारगेट करी है और हम हमने उन दोनों को ऐड करा और वो दोनों ऐड करके अब किस में स्टोर होगी सम में स्टोर होगी तो टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा तो अब सम के पास कितना आ गया थ्री आ गया देन अगेन क्या होगा सी यू बी इजिकल टू सी यू बी डिवाइड बाई टेन होगा यानी कि फिफ्टी वन डिवाइड बाई टेन इजिकल टू वट फाइव तो सी यू बी की वैल्यू फाइव हो गई कंडीशन चेक होगी अगेन फाइव नॉट इक्वल टू जीरो विच इज़ अगेन करेक्ट देन अंदर हम एंटर करेंगे सो डी आई जी इजिकल टू फाइव मॉट टेन एंड फाइव मॉट टेन इजिकल टू वट फाइव देन अब क्या होगा सम इजिकल टू सम प्लस डी आई जी तो पहले प्रीवियस एग्जीब्यूशन में हमारा सम थ्री हो गया था तो अब कितना जाएगा थ्री प्लस फाइव तो आपने नोटिस करा पहले वन प्लस पहले वन हुआ देन वन के साथ टू एड हुआ तो हमें थ्री मिला वन प्लस टू अब थ्री किसके साथ ऐड हो गया जो हमारी लास्ट यानी कि जो हमारी फर्स्ट डिजिट है फाइव उसके साथ ऐड हो गया तो बेसिकली अब आपको समझ आ गया कि ये वाइल्ड लुक की जो हमने कंडीशन लगाई है वो बेसिकली किस चीज़ की है कि जो भी आपके पास नंबर होगा उसकी डिजिट्स का अगर हमें सम ऐड निकालना है तो वो उस चीज़ के लिए हमने ये वाइल लुक लगाया है तो इस एग्जीक्यूशन की होगा क्या जो भी हमारे सी की वैल्यू आएगी जैसे एग्जाम्पल हमने इसमें फाइव वन टू लिया है तो इसमें होगा क्या फाइव वन टू की जो डिजिट्स हैं फाइव वन एंड टू इसका सम हमारे पास मिल जाएगा तो एट द एंड हमें सम कितना मिलेगा पूरे एग्जीक्यूशन होने के बाद हमें सम की वैल्यू मिलेगी कितनी एट बिकॉज फाइव प्लस वन प्लस टू इजिकल टू वट एट और अगर आपको फिर भी इसमें कोई समझ नहीं आ रहा तो मेरे मैंने कुछ प्रीवियस प्रोग्राम मैंने बना रखा है एक जिसमें मैंने क्या बता रखा है कि आप सम ऑफ डिजिट कैसे निकाल सकते हैं ठीक है तो इस सम आ गया ठीक है डिजिट का देन हमें क्या चेक करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्या कि जो भी हमारा परफेक्ट क्यूब होगा अगर उसके डिजिट्स का सम उसके क्यूब रूट के इक्वल है ठीक है तो वो ड्यूट ने नंबर है वरना नहीं है तो मैंने क्या करा इफ सम इक्वल टू इक्वल टू ओ तो मुझे सम क्या दे देगा बेसिकली जो भी मेरी क्यूब वैल्यू यानी कि सी ओ बी वैल्यू है उसके डिजिट्स का सम दे देगा मेरे को ठीक है इक्वल टू इक्वल टू ओ आर जी क्या मैंने ऊपर देखो इधर मैंने लिख रखा है ओ आर जी यानी कि जो मैं भी जो भी नंबर लूँगा उसकी वैल्यू मैंने ओ आर जी में भी स्टोर करा दी थी फॉर एग्जाम्पल अभी हम किसके बात कर रहे थे नंबर लिया था मैंने एट तो हमें सी यू भी मिलता मिला था फाइव हंड्रेड ट्वेल्व तो ओ आर जी की वैल्यू भी कितनी होगी एट हो गई क्योंकि नंबर हमने एट लिया था तो कंडीशन चेक होगी बेसिकली ये कंडीशन बेसिकली यही बता रही है कि वो ये चेक करना चाह रहा है कि जो भी हमारा क्यूब जो भी हमारा परफेक्ट क्यूब है क्या उसके डिजिट का सम उसके क्यूब रोड के इक्वल है या नहीं है ये कंडीशन से ये बता रही है ठीक है और अगर ऐसा है तो मैं लिख दूँगा टी एम पी अब टी एम पी क्या देखो टी एम पी मैंने करा था इजिकल टू सी यू बी यानी कि बेसिकली जो भी हमने नंबर लिया जो उसका क्यूब आया यानी कि जिसका परफेक्ट क्यूब आया तो उसका जो क्यूब है वो किस में स्टोर हो गया टी एम पी में स्टोर हो गया तो बेसिकली क्यूब वैल्यू हमारी टेम्प है ना टेम्प क्या रिप्रेजेंट करा हमारी क्यूब वैल्यू यानी कि एग्जाम्पल अगर जैसे हमने इसमें नंबर लिया था एट तो सी यू बी आ गया था फाइव हंड्रेड ट्वेल्व तो टी एम पी भी कितना हो गया फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व तो अगर ऐसा होगा ये कंडीशन सेटिसफाई करेगी तो मैं लिख दूंगा टी एम पी यानी कि टी एम पी यानी कि जो भी हमारा परफेक्ट क्यूब है तो मैं लिख दूंगा परफेक्ट जो भी हमारा परफेक्ट क्यूब है इज एट ड्यूडने नंबर और अगर ऐसा नहीं है तो मैं बोलूँगा टी एम पी यानी कि जो भी हमारा परफेक्ट नंबर है इज नॉट अ ड्यूडने नंबर ठीक है तो रिटर्न जीरो कर दिया मैंने देन उसके बाद मैंने मेन फंक्शन बंद कर दिया अब जरा इसको रन करते हैं तो मैंने इसको रन करा अब मैं सपोज़ करो पहले फाइव हंड्रेड ट्वेल्व के लिए बात कर लेते हैं तो मैं नंबर के डालूंगा एट ठीक है एन के कितनी हो जाएगी एट हो जाएगी सी यू बी मोर हो जाएगा कितना फाइव हंड्रेड ट्वेल्व देन फाइव हंड्रेड ट्वेल्व की डिजिट्स का सम होगा अगर वो डिजिट्स का सम एट के कॉल आता है तो वो क्या प्रिंट होगा बेसिकली फाइव हंड्रेड ट्वेल्व इज़ आर ड्यूड नंबर तो मैं एंटर दबाता हूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए पहले एट लिखते हैं ठीक है अब मैं एंटर दबाता हूँ तो क्या आना चाहिए फाइव हंड्रेड ट्वेल्व इज़ आर ड्यूड ने नंबर तो एंटर दबाता हूँ तो लिखा आ गया फाइव हंड्रेड ट्वेल्व इज़ आर ड्यूड ने नंबर विच इज़ वट करेक्ट यही है ना ड्यूड ने नंबर होता है फाइव हंड्रेड ट्वेल्व एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ठीक है अब
प्लस वन फोर्टीन फोर्टीन प्लस थ्री इज इक्वल टू वर्ट सेवेंटीन तो क्या प्रिंट होना चाहिए बेसिकली सॉरी सॉरी नंबर हम क्या एंटर करेंगे सेवनटीन एंटर करेंगे ना सॉरी सॉरी मैम माय मिस्टेक ठीक है तो सेवनटीन एंटर करें नंबर ठीक है तो इसका क्यूब हो जाएगा फोर नाइन वन थ्री ठीक है तो बेसिकली फोर नाइन वन थ्री आपको पता चल गया कि ड्यू ने नंबर है तो मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए फोर नाइन वन थ्री इज़ अ ड्यू ने नंबर तो मैं एंटर दबाता हूँ तो क्या आ रहा है फोर नाइन वन थ्री इज़ अ ड्यू ने नंबर तो आई होप आपको समझ आ गया होगा बेसिकली ड्यू ने नंबर्स होते गए हैं और मैंने इसको इस प्रोग्राम को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा